李总，您终于回国了。这次的商战，我们一定要赢。说，竞争对手什么情况？他们太狠了，他们把养的金龙鱼换成了金鱼。不过好在，我已经派人把他们的招财猫换成了无毛猫，寓意着他们一毛钱都挣不到。Yes。接下来怎么办？陪他出去逛逛，叫我们的发财收获。快，前面还有一个。他们的发财速度太慢，咱们呢？停电了？不可能，他们一定是找了黑客攻击我们。你是保洁吧？给你二百，每隔一小时断一次电。断一次二百。每隔一个小时就断一次电，这是高级黑客吧？李总，重要消息，对面公司的王总准备宴请客户。备车。厨师是吧？啊，三个六包黄的菜钱我结完了，把菜都给我换成拍黄瓜。为啥呀？别问，再给你拿二百。喜王吗？这家怎么样？黄八，哎，黄总，气死我了！李总，终于见面了。你好，王总。我手这么湿呢？因为我手上涂了养养粉。你可真水呢！你就不养吗？养啊，但我有止痒粉呢。现在不养了。什么味儿这么臭？臭皮蛋！你不怕臭啊？我有鼻炎。李总吃。抹什么玩意儿了？这么透气呢？现在防油精本来是给你上厕所用的，你小子，没错，我收买了你的秘书。黄总，你的零食。嗯、哎，吓一跳吧？我也收买了你的秘书，还是随身携带的更安全呢。这什么玩意儿啊？这是安慕希牛油果燕麦酸奶，云南梦莲树熟的牛油果配上饱满的燕麦，带来多酸口感，而且还减少了百分之二十五的蔗糖，好喝、健康、轻负担。我认输了，李双，现在几点了？六点半。哈哈哈哈！借你酸奶用。我们谈合吧，只要您一签字，我们就可以结束这无聊的商战了。不谈合，你又能怎么样啊？你还能断我资金链？哟，让你过不电，我们扯平了，老总。本来都到谈合这一步了，你还用电你电我？你这么做，我有意义吗？哎，来来开会啊！正方一辩，顾北辰；反方一辩，李铁柱。今天的辩题是：美术馆着火了，就换还是救猫？我不喜欢这个辩题，换一个，换一个，这玩意儿咋换呢？哎，没有人敢拒绝，你是第一个，第二个，第三个，他都得拒绝你，咱俩反方。事情开始变得有趣了，管家，三分钟之内我要这场辩论的全部资料。你没准备啊？那我先来了啊！我觉得先救话，我不要你觉得，我要我觉得。美术馆着火了，我要知道怎么着的火，是哪个女人在玩火？是假如，管家把假如给我叫过来。这假设有这事儿，美术馆着火了，再开一个不就好了？不是，那美术馆你的画怎么办呢？我家还有很多，你家有很多名画，很多美术馆。不是，那这幅画它烧没了，那就让画家再画一幅。这画家他走了很多年，他画不了了，给我救活他，救不活。我操！我让你们所有人给他陪葬，咋变呢？主持人呢？我不用陪过，咱俩一伙的。你也用？我的观点是先救猫，因为苏妙妙是一只迷人的小野猫，我要救它，救不活它，同让你们所有人给他陪葬。正方面补充：爱情只是一方面，因为猫。代表着生命。你刚刚说的话被我驳回了。妙妙很重要，不是一方面。他俩不一伙的吗？你被开除了，这是通知，不是商量。管家，什么不是？反方二辩，王兆龙，我方认为应该先救花。天凉了，该让王氏集团破产了。先救猫，不中。最后总结，正方三分钟倒计时。管家，我的肚子不舒服，叫我的私人医生过来。好的，不中。我的肚子一直在叫，怎么回事？那就饿了呗，吃点东西垫不垫就好了。哦，就这个，这是什么？去多多香脆曲奇巧克力饼干，香脆的饼干配上超多巧克力豆，进口软麦，六段烘焙，可好吃。买五百盒送到我的卧室，抓紧时间，还有十秒。我这里有一张一百万的支票，能不能先救猫？没有反方，正方赢。管家，我不喜欢这副牌，换一副。他都不同意。你反正我是我老板。不是，哥们，你这色儿都不对呀、啊。很好。你成功的引起了我的注意，我不换了，就这么玩。三分钟之内给我麻将胡法的全部资料。不是你不会玩啊？这天底下还没有我顾北辰不会的事儿。开始吧，一万，三万，九万，一百万，一百万一次。顾总，不是拍卖，打麻将的，妈的。然后呢？打。库里南，发财。哎，碰。还没有人敢碰我的女人。哪只手碰的？自行了断还是我来解决？我我碰不用不用。发财吃，不是哥们，是发财不能吃啊！妙妙给的，我一定要吃。你是不是不会玩？这发财怎么跟吃不了？我们顾家难道还吃不下区区一个发财吗？滚、哎！这麻将不能吃，这
说你这胃不好，麻将也少吃。嗯，知道了，回去吧。哎呦。很久没看见少爷笑得这么开心了。我上听了，记住，我胡的是二万，谁有自己打出来，这是通知，不是商量。顾总，我也想给你打，这几没有了，这没用的听，换掉就算了。哦，不用换了。子墨，单掉二万。顾总，这是一万，我可以加一万。这不能这么玩啊，顾总，你的工资也加一万。起吧，八饼，好。可算上定了。对了，管家，我订这西装花了多少钱？三套都是八万。我的保险柜里还有多少金条呢？六百六十六条。看一眼明天挂什么风？明天挂西西风。你把我牌在屋顶出来得了呗。我并不需要知道你有什么牌。给面我的礼物选雅诗兰黛怎么样？中。哎，单调红中。我抓啥打啥，我不玩了。雅诗兰黛。对，就是这个雅诗兰黛智研液胶原晚霜，拥有全球九大专利的胶原自生科技，仅素一三五型轮廓胶原束，紧致饱满，淡纹焕亮，塑生胶原高达十倍。我的女人只能用最好的。没错，顾总，你有错。为什么我送妙妙的礼物是你来送的，而不是我呢？你被开除了，走人。四十我们继续。嗯、三万。哎。红了，我这得上你红颜绿啊！哦，这个小数点应该在这儿。我胡的是我们顾家的商业帝国，三百一十四亿一千五百九十二万六千五百三十五块八毛九。老板介绍一下，这位是顾氏集团总裁顾北辰。顾总，您在收购迷失呢？来玩的，玩的好，我或许会考虑收购。我肯定让你玩好。来来来，这边请。哦，对了，这位是我的私人医生，他今天会全程陪着我。顾总啥病？幽闭恐惧症。这个病我就不建议你玩密室了，我建议你直接收购。你刚刚的建议被我驳回了。今天是妙妙要玩，我必须陪他玩，这是通知，不是商量。通知一下，把密室里所有灯开到最亮，不能怕黑。还有，今天你们谁要是敢吓到妙妙，我让你们所有人给他陪葬。老板，我可不干了啊！差点我眼睛真的了，陪葬哪去？哎，一个我身体是给我加的，咱们是不是得先找钥匙啊？然后用不着了。我雇了个开锁的师傅，师傅开门需要多久？三分钟够吗？用不着三分钟。下一站来。我这一点游戏体验都没有。看看了，锁上吗？啊，锁上。我们要自己玩了，你回去吧。第一天就赚两三门钱呢。那两三门咋的呀？不都是我拿钱修吗？哎，我必须。管家，密码还需要多久可以破译？顾总，我得想出来算呢。我这得快一点。我猜密码是一二三四。不可能，太简单了。妙妙说的一定对。顾总，密码改完了，现在是一二三四了。很好，下一个任务这边是单人任务，这边是集体任务。单人任务咱就不做了，咱做集体任务。等一下，你是在质疑我的胆量吗？我一定要做单人任务。那也行。好，我的私人医生会陪着我一起，还有妙妙也不能离开我半步。我们走。不是，从我单人任务了。哎，顾总。你在干嘛，顾总？我卸妆的，我怕吓着你们。哎，做的不错，赏你了。谢谢顾总，我给你带路。走。哎，顾总，等会儿，这有人呢，快出来，出来慢点，别吓着顾总。哎呀，顾总，我就没化妆，也赏你了。谢谢顾总，来，我背你。别看头啊，前面我按到。走。下一关。顾总到了。顾总好。这是什么？这一关是我亲自设计的。名字就叫顾总好，做的不错。那收购那事儿，在我玩的时候，不要跟我谈工作。你触碰到了我的逆鳞，你触碰到了我的机关呢。哎呀妈呀，我马上就得出去。来人，我害怕了。顾总马上结束了，最后一关密码是英文的。妙妙有没有喜欢的英文字母？我提前改好。H E L E N A R U B N S T E N。这什么玩意儿这么长？我猜就是这个妙妙最爱用的赫连娜绿宝瓶吧，里面有两亿海辉香玉伤组织细胞，直接作用于基底，不仅修复快，还能深层抗老，这样的精华才能配得上妙妙。拿去照着改密码，这密码太长了，我得重做一把锁。那咱二位出去等会儿，出去等，快做。二位去喝点什么？顾总，您今天的健康食谱是现磨豆浆，现磨豆浆，这儿正好有墨，我去买黄豆，我俩去堆墨。短剧制霸总破产，管家，我已经很久没有看见你笑得这么开心了。少天，您别误会啊，不是因为您破产的事是我想到了别的开心的事查一下我的卡里还有多少钱？我替您查过了，还剩三块五毛八。算上别的卡呢？连有卡都算了，三块五毛八，您拿好。对了，我给过夫人一张饭卡，那张卡里还有五百万。人生那张就是。
，把夫人给我叫过来。呃，跟他爸回娘家吧，五分钟之内把他给我追回来。咋追呀、啊？车被抵押了。那你给我滚个车追！步不起义，您三姑姑忙。滚滚滚，通家滚通家。现在是他家。好，很好，这房子我很喜欢啊。厕所在哪儿？哎，这边。来来来，一烧落魄，众叛亲离。管家，只有你还愿意陪在我身边，我很欣慰啊。不是，我叫的车还没到，我等车呢。你还叫个专车？看来你挺有钱呢。还行吧。你有多少钱呢？呃，一百来万。看来我们顾家平时待你不薄啊。关键是这些年吃住都在你们家，我也没啥花钱地方啊。那我在你家住几天不过分吧，管家？我不是你管家，我是管你，我才让你住我家。你的卧室太小了，我有幽闭恐惧症，我要睡在客厅。这是通知，不是商量。这商量啥呀？你肯定住客厅啊。这咋还收拾着呢？这些没用的东西丢掉就算了，垃圾就应该待在垃圾堆里。完了，这是要给我当管家呀？少爷，还满意你所看到的吗？这都是你洗的？我的手上到现在还有淡淡的洗衣粉味。你用手洗的？罢了，你的外卖到了，快吃吧，一会儿该凉了。哎，一起吃点啊？不了，我的医生朋友跟我说我有胃病，不能吃太辣的东西。你这怕我烫着我？行行，别吵了，赶紧吃。那好吧。你触碰到了我的逆鳞，什么？这个要我来开，你对力量一无所知。你现在对管家是无所不知。哎呦，哎，倒了，快来救救我！救不活他，我让你们所有人给他陪葬。都陪葬了，这不输了吗？不跟你玩了。这女人怎么在玩水？对呀、啊，我这是游戏十分的旅行，红女指挥官深海舞女。我知道，最近新上线了爆裂系统，机场小怪激活爆裂模式，越爆越强大，打完炮的轻松不甘。现在上线还送一千零抽呢。我说的没错吧？你这一天净研究游戏了，顾不起啊！我现在是真顾不起你了，你能不能换个班上啊？是啊，天热了，也该让顾氏集团崛起了。咋的？你怕冷啊？对呀、啊，终于回来了。没有人比我更熟悉这里，所以说管家，你还是坚持只要一个，对吗，少爷？你还知道我是少爷啊？我跟人家合同都签完了，你会开车吗？不会啊，不会找。